নতুন ব্যাটাইন কার্যকর না হলেও চলবে অনলাইন প্রকল্প কার্যক্রম সহজবদ্ধ করার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজস্ব বোর্ড চট্টগ্রাম বন্দরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় কন্টেইনার ওঠানামায় দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে কন্টেইনার জট অপরিকল্পিত নগরায়ন আর অবৈধ দখলে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি মিলছে না ঢাকাবাসীর থাকতে হয় পানিবন্দী অবস্থায় কাজ চলছে জানাল ওয়াসা সহ সংশ্লিষ্টরা এবং উত্তরাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সংকটে বানভাসী মানুষ ভেঙে পড়েছে স্যানিটেশন ব্যবস্থাও সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও দেখা দিয়েছে পানিবাহিত রোগ দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণিজ্য সঙ্গে আছি সাজিত রাজু নতুন ব্যাট আইন কার্যকর প্রকল্প দুই বছর পিছিয়ে গেলেও চলবে অনলাইন প্রকল্প অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ অনলাইন ব্যবস্থাকে ব্যবসায়ীদের কাছে সহজবদ্ধ করার পদক্ষেপ নিতে হবে আগামী দুই বছরকে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগতভাবে পুরো প্রস্তুতি নিতে কাজে লাগানোর কথা জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও দেখুন আমার তৈরি করা একটি রিপোর্ট राजस्व बोर्ड बच्चे व्याट व्यवस्था परिमार्जन नाना खुटिनाटी क्या सार अवकाश पेलें व्याट अन प्रकल्प कर आईन वास्तवयन पेछाले डिजिटल कार्यक्रम सब ही चालू थक নতুন নয় ডিজিটের ব্যবসা শনাক্তকরণ নম্বর বা বিন নিতে পারবেন করদাতারা নতুন পুরনো উভয় বিন নম্বর থেকেই অনলাইনে ব্যাট রিটার্ন জমা দিতে পারবেন ব্যবসায়ীরা চলতে থাকবে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনের কাজও আমাদের একটা সুবিধা হয়ে গেল যে অনলাইন কার্যক্রমটা আমরা সহনীয় ভাবি ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করতে পারব আমাদের অফিসার যারা কাজ করবেন অনলাইনে বসে তাদের জন্য আমার ব্যাপক প্রশিক্ষণের দরকার ছিল তাদের জন্য আমার অনেক কিছু প্রস্তুতির ব্যাপার ছিল সেটাও আমরা এখন এই বাস্তবায়নের সময় পাচ্ছি অনলাইন ব্যবস্থায় ভ্যাট আদায় করলে ভোগান্তি অনেক কমবে বলে মত ব্যবসায়ীদের তবে অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ অনলাইন ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় ও ব্যবসা বান্ধব করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে রাজস্ব বোর্ডকেই বাড়াতে হবে নজরদারি এটাতে আমাদের কোনো বিড়ম্বনা নাই কোনো হ্যাসেল হবে না আমরা আমার হিসাব করে প্রত্যেক মাসে যেটা আসছে निबंधन संख्या नियमित भिटीन भारतीयमूलक कार्यक्रम गलमान भाव सम्भव से संगे कारिगर दिक दिए एक परिपूर्ण अनलैन व्यवस्था गढ़े तुलते शतभाग प्रस्तुति नार क्ज चाली जो राजस्व बोर्ड के एम परामर्श तजित राजू समय प्रयोजन जंत्रपातर अभाव तो रही है से संगे दुर्घटनार कारण दूटी गैंटी क्रेन बंध थकाय कन्टेनर उठानामा नहीं चरम दुर्भोगे पड़े आमदानी रप्तानी कारकरा ये जहाजगुलो के जमन दिन दिन जेटी अपेक्षा करते हे तेमी बंदरे देखा दिए कन्टेनर जट और गियार वेसलर माध्यम जोड़ा ताले दिए परिस्थिति सामल देर चेष्टा चलने कार्यकर किच्छू हा विस्तारित कमल दे দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের প্রাণ চট্টগ্রাম বন্দর কিন্তু এর সক্ষমতা না বাড়ানোর ফলে পুরাতন যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করতে হিমশিম খাচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষ এক যুগ আগে কেনা চারটি গেন্টে ট্রেন দিয়ে চলছে চট্টগ্রাম বন্দরের সিংহ বা কন্টেনার উঠানামা তবে গত পঁচিশ জুন পণ্যবাহী জাহাজের ধাক্কায় সিসিডিতে থাকা দুটি গেন্টে ট্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে বাকি দুটি গেন্টে ট্রেন দিয়ে কাজ চালানোতে সৃষ্টি হচ্ছে নানা জটিলতা একটা বাড়তে একটা জাহাজ ঢুকে ওই জাহাজটা কাজ শেষ করে বেরিয়ে যায় এটাতে কিন্তু গেলের জাহাজ এমনি বোধ হয় বারোটা থেকে চোদ্দটা 
তো সেটাতে কিউতে পড়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এক একটা জাহাজ দশ থেকে বারো দিন করে ডিলে হচ্ছে যদি ডেলিভারি চালান দ্রুত না যায় তাহলে কিন্তু জায়গাটা খালি হচ্ছে না আবার জাহাজ নতুন করে বাদ নিয়ে ওই জায়গাতে কিন্তু কার্গো রাখা স্পেস পাচ্ছে না ছত্রিশ হাজার কন্টেনার ধারণ ক্ষমতা চট্টগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন ইয়ার্ডে গত সোমবার পর্যন্ত কন্টেনার রয়েছে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো আঠারোটি আর জাহাজ রয়েছে একশো একত্রিশটি এই অবস্থায় দ্রুত নতুন গেন্টি ক্রেন কেনার তাগিদ এই ব্যবসায়ী নেতার একটা গেন্টি ক্রেন ক্ষতি হলে ইলেভেন পারসেন্ট কাজের ক্ষতি হয় একটা কাজেই আপনাকে আপনাকে কোন অবস্থায় এই গেন্টি ক্রেন ছাড়া বড় বড় ইয়েগুলি ডেলিভারি করা সম্ভব না প্রতি ঘন্টায় একটি গেন্টি ক্রেন দিয়ে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশটি কন্টেনার আর জাহাজে থাকা ক্রেন অথবা বন্দর যেটি ক্রেন দিয়ে বিশটি কন্টেনার উঠানামা করানো যায় গিয়ারলেস জাহাজ যেটি মানে যে জাহাজে ক্রেন থাকে না এরকম জাহাজের সংখ্যা প্রথমে কয়েকটি বেশি ছিল এখন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে এবং আমার মনে হয় না যে এটা সামনে কোনো সমস্যা হবে ট্রেন যুক্ত ভ্যাসেলে পূর্ণ আনন্দ করা হবে চট্টগ্রাম বন্দর গত বছর রেকর্ড পরিমাণ প্রায় তেইশ লাখ কন্টেনার হ্যান্ডেলিং করেছে চলতি বছর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় সাতাইশ লাখ কন্টেনার কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম অপরিকল্পিত নগরায়ন আর অবৈধ দখলের কারণে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি মিলছে না ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কয়েক লাখ মানুষের বেসরকারি আবাসন এমনকি সরকারি নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়েও খাল ভরাট করা হয়েছে মিরপুর ও খিলখেত এলাকায় জনপ্রতিনিধি ও ঢাকা ওয়াসা বলছে জলাবদ্ধতা দূর করতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে বেদখল খাল উদ্ধারে এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সংস্থাগুলো মিজানুর রহমান কবিরের রিপোর্ট বর্ষার শুরু থেকেই এমন জলাবদ্ধতা তৈরি হয় রাজধানীর খিলখেত নিকুঞ্জ এবং দক্ষিণখানে স্থানীয়রা দাবি করেন দু হাজার সালে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পর জলাশয় এবং পানি নিষ্কাশনের পথও বন্ধ করা হয়েছে এছাড়া বেসরকারি আবাসন প্রতিষ্ঠান নির্বিচারে জলাশয় ভরাট করায় পানি সরতে পারে না বলে উত্তরের কয়েকটি ওয়ার্ড ও ইউনিয়নবাসী দুর্ভোগ পোহান জলাবদ্ধতা ভিতরে গলিতে মানে আশেপাশে সব পুরো এলাকায় ডুবে গেছে আর কি পানিতে প্রায় দুই মাস আড়াই মাসে অবস্থা চলতেছে খাবারের পানিও পাচ্ছি না মোটর বন্ধ হয়ে আছে পানির জন্য স্থানীয় কাউন্সিলর ও নির্বাহী প্রকৌশলী জানান বালু নদী পর্যন্ত খাল খনন করা হবে বন্ধ পাইপলাইনের মুখ খুলে আপাতত পানি নিষ্কাশন চলছে খিলখেত এলাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেস যখন নির্মাণ করছে তখন জলাশয়ের এলাকার পুরাটাই বালি দিয়ে ভরাট করছে যার কারণে আমাদের পাইপের যে মুখটা যেখান থেকে আউটলেট ছিল সেই আউটলেটের একেবারে বালিতে ভরাট করছে প্রায় এখানে প্রায় পনেরো ফুট কাছাকাছি সিটি কর্পোরেশনের এক্সট্রা বাজেটই মাননীয় মেয়র এই প্রায় পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ কোটি টাকার একটি বাজেট আমাদেরকে দিয়েছেন টেন্ডার প্রক্রিয়া আছে হয়তো দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে কাজটি আমরা শুরু করতে পারব রূপনগর খাল সচল না থাকায় মিরপুর ও জলাবদ্ধতা তৈরি হয় বর্ষাকালে স্থানীয়রা জানান বেসরকারি আবাসন প্রতিষ্ঠানের কারণে অস্তিত্ব হারিয়েছে কয়েকটি খাল এটা তো বড় খালের মতো ছিল ওটা ছোট পাইপ দিয়ে আপনার ওই উপরে মাটি ফলা বাড়িঘর কাছে কেউ গ্যারেজ করছে রিক্সার খালটা যদি হাউজিং না বর্তো তাহলে আমাদের এই বাড়িঘর এই বাড়িঘর ডুবত না পানিটা চলে গেত ঢাকা ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে স্টার্ন হাউজিং এর ভেতরে খাল পুনর্খনন হলেও কিছু অবকাঠামো রয়ে গেছে কয়েকটি জায়গায় তবে চলতি মাসেই খালটি ওয়াসার কাছে হস্তান্তরের কথা জানায় কর্তৃপক্ষ কল্যাণপুরে যে পাম্পিং স্টেশন সেখানে তো পানিতে পৌঁছতে হবে সেখানে যদি পানি নাই পৌঁছে তাহলে আপনি কি করে ঢাকা শহরের পানিকে আপনি বার করবেন পশ্চিম দিকের পানিটা তো শেষ পর্যন্ত ইস্টার্ন হাউজিং রাজি হয়েছে এবং তারা ওখানে ওই পাইপ উঠিয়ে ওখানে খাল কেটে দিচ্ছে নাইনটি খাল কাটা শেষ এখন ব্রিজ গুলা বাকি আছে আমরা ছাপ্পান্ন ফিট কেটেছি আর দুই পাশে ষোলো ফিট অকয় হবে আমরা ওয়াসার কাছে বিশ তারিখে হ্যান্ডওভার করার কথা আমরা হ্যান্ডওভার করব ঢাকা ওয়াসা জানায় ডিটেলড এরিয়া প্ল্যান বা ড্যাপ অনুযায়ী সবগুলো খাল উদ্ধারে কার্যক্রম চলবে মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ ঢাকা টিউবওয়েল ডুবে যাওয়ায় বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছেন না উত্তরাঞ্চলের বানভাসী মানুষ বাধ্য হয়ে অনিরাপদ পানি পান করতে হচ্ছে তাদের স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন নারীরা ওবায়দুল ইসলামের ছবি নিয়ে হেদায়তুল ইসলাম বাবুর রিপোর্ট ফুলছড়ি উপজেলার পূর্ব রতনপুরের লাকি বেগম টয়লেট টিউবওয়েল বসত ঘর সবই ভাসছে বন্যার জলে সকালের রান্না দিয়ে স্বামী স্ত্রীর দিন রাত পার হয়ে যায় কিন্তু খাবার পানির বেলায় কষ্টের সীমা নেই একই পরিস্থিতি অন্যদেরও চরমতে যেহেতু থাকি কষ্ট স্বীকার করে থাকতেই হয় রোগ বেশি হয়েছে মনে করেন যে পচা পানিটা নি খাই আমরা দুর্যোগের মধ্যে পড়ে আছি বন্যার মধ্যে ভাসি 
কেউ আমাদের খোঁজ খবরই নেই না স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অভিযোগ চাহিদার তুলনায় ত্রাণ নেই আবার পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না পানীয় জলের ব্যবস্থা করার মতো আমার হাতে বর্তমানে কোনো ব্যবস্থাই নাই কোনো বরাদ্দ নাই যেটা দিয়ে আমি এই ব্যবস্থাটা করতে পারি চোদ্দোশো পরিবারের জন্য আমাকে দেওয়া হলো দুই মেট্রিক টন চাই যে চাইটা নিয়ে কোথাও আমি মানে যাওয়ার মতো কোনো পরিবেশে আমি পাচ্ছি না অবশ্য বানবাসী মানুষের জন্য ত্রাণের সঙ্গে নিরাপদ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণের আশ্বাস দিলেন জেলা প্রশাসক ত্রাণ সামগ্রীর সাথে আমরা নিরাপদ পানির যে জেরিকেন সেটি আমরা সরবরাহ করার প্রস্তুতি নিয়েছি আর জনস্বাস্থ্য বিভাগ এবং আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ উভয়ের কাছে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট আছে তারা আমাদের এই রিলিফ টিমের সাথে সেই পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সহ এটি বিতরণ করা করা হবে গাইবান্ধার ফুলছড়ি সাঘাটা সুন্দরগঞ্জ ও সদর উপজেলার চর ও দ্বীপচরের তিন লাখেরও বেশি মানুষ পানিবন্দী হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা সিলেট অঞ্চলের নদ নদীর পানি কমতে শুরু করায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা বানভাসী মানুষ এদিকে দুর্গত এলাকায় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এমন পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জন জানালেন নানা পদক্ষেপের কথা দিগেন সিংহের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল কবির প্রায় দু সপ্তাহ পর সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ায় বানবাসী মানুষেরা আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন সিলেটের এগারোটি আশ্রয় কেন্দ্রের মধ্যে একটি বন্ধ করা হয়েছে অন্যান্য আশ্রয় কেন্দ্র থেকেও ফিরে যাচ্ছেন আশ্রয় গ্রহণকারীরা তবে বাণীর পানিতে ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন বানভাসী মানুষেরা অনেকে আবার কর্মহীন অবস্থায় রয়েছেন ভেঙে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর ডায়রিয়া চর্মরোগ ঠান্ডা জনিত সহ নানা রোগ বালায় দেখা দেয় তাই এমন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেন সিভিল সার্জন আমরা দুইটা করে মেডিকেল টিম প্রতিদিন দুইটা উপজেলাতে পাঠাচ্ছি ওইখানে লোকাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিমের সাথে সম্পৃক্ত থেকে উপজেলা প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম ওনারা পরিচালনা করবেন অন্যদিকে বাণীর পানি নামতে শুরু করায় নানা ধরনের পদক্ষেপের কথা শোনালেন জেলা প্রশাসক বন্যার আপনারা জানেন কয়েকটি স্তর থাকে একটি হচ্ছে ত্রাণ কার্যের স্তর বা একটি প্রথম সোপান দ্বিতীয় ধাপে যেটি থাকে সেটি হচ্ছে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া তো আমরা এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় এখন যাব পানিটা যে নেমে গেলে আমাদের তালিকা তৈরি কাজ চলছে কি পরিমাণ কৃষি জমির ক্ষতি হয়েছে এটি আমরা নির্ণয় করেছি এ বিষয়ে কিন্তু আমাদের তৎপরতা আছে দ্বিতীয় দফা বন্যায় সিলেটের আট উপজেলার পঞ্চান্নটি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভার সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন क्षतिग्रस्त उपजिला बना कबलित बना कबलित एलिकी उपजिला उस्मानी नगर उपजिलार उस्मानपुर ग्रामे ग्रामे যে সমস্ত জমি পানিতে নিমজ্জিত ছিল এখন এই সামনে যে শেরপুর কুশেরা নদীর পয়েন্ট সেই পয়েন্টের বিপদ সীমার নিচে পানি নেমে যাওয়ায় জমি থেকে পানি নেমে যাচ্ছে এবং নেমে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষকেরা কিন্তু আর ঘরে বসেনি তারাও কিন্তু আবার শুরু করে দিয়েছে এই যে সমস্ত জায়গা থেকে পানি নেমে যাচ্ছে সেই সমস্ত জমিতে ধান রোপণের কাজ শুরু করে দিয়েছে আমি যদি আপনাকে একটু দেখাতে পারি যে এই যে আমার সামনে যে জমিগুলো আছে সেই জমিগুলোতে ধান লাগানো হয়েছে সেই জমিগুলোতে ধান লাগানো হয়েছে এবং একটু দূরে যদি আপনি দেখতে পারেন যে যেই জমিগুলো থেকে পানি নেমে যাচ্ছে সেই জমিগুলোকে আবার তৈরি করা হচ্ছে ধান রূপার জন্য বীজ তোলা করার জন্য তৈরি করা হচ্ছে আসলে বাংলাদেশের কৃষকেরা প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে এইভাবে বেঁচে থাকে কিছুদিন আগে আপনি জানেন যে সিলেট অঞ্চলের বড় ধানের একটি বড় ক্ষতি হয়েছে এবারের বন্যায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আমাকে যেটি জানিয়েছে জানিয়েছেন সাড়ে পাঁচ হাজার হেক্টর জমি বিস্তলা এবং আউর ধানের ক্ষেত পানিতে তলিয়ে গেছে সাথে সাথে অন্যান্য শাকসবজিও একেবারে পানিতে তলিয়ে গেছে এবং সেই যে দানের জমিগুলো পানিতে তলিয়ে গেছে এবং 
যে সমস্ত বিস্তরার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই বিস্তরার এই জমিগুলোর কৃষকরা বলছেন কৃষকরা একটা দাবি জানাচ্ছেন যে তাদের হাতে যে বীজ ছিল তাদের হাতে যে সার ছিল বা তাদের হাতে যে অর্থ ছিল সব এই বিস্তলা বা এই ধানের জমিগুলোতেই শেষ হয়ে গেছে পুনরায় তারা যে বিস্তলা রোপণ করবেন এবং সারের জন্য যে তাদের অর্থ প্রয়োজন সেই অর্থ আপাতত তাদের হাতে নেই হতদরিদ্র কৃষকরা এখন চাচ্ছেন সরকারের কাছে বিনামূল্যে বীজ বিনামূল্যে সার এমনটি দাবি করেছেন এই সমস্ত এলাকার যারা কৃষির ভাবে নতুনভাবে উজ্জীবিত হচ্ছেন নতুনভাবে তারা সেই কৃষি জমিগুলোকে পুনর্বাসন করছেন এবং তাদের আগামী দিনের স্বপ্নগুলোকে আবার নতুনভাবে দেখা শুরু করেছে সেই সব কৃষকেরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন বিনামূল্যে বীজ এবং সারের এদিকে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে আমাকে যেটি বলা হয়েছে যে ক্ষতি নিরূপণ করা হচ্ছে এবং ক্ষতি নিরূপণের পর বাসাবাড়ির যে ক্ষতি হয়েছে কৃষির যে ক্ষতি হয়েছে অন্যান্য যে ক্ষতিগুলো হচ্ছে সেই ক্ষতিগুলো পুষিয়ে নেওয়ার জন্য তারা পর্যাপ্ত পরিমাণের অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে দশ লক্ষ টাকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অর্থায়ন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বানভাসী মানুষের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এই বরাদ্দ অব্যাহত থাকবে এই বরাদ্দ আরও আসবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাকে এটি জানানো হয়েছে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের পর আপনারা জানেন যে এইবারের বন্যায় বেশ কিছু রাস্তাঘাটেরও ক্ষতি হয়েছে বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে যে সমস্ত সড়ক রয়েছে সেই দুশো ষোলো কিলোমিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সড়কগুলো পুনর্বাসন করতে ঠিক করতে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা লাগবে আপাতত এটি নির্ধারণ করা হয়েছে এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে সব কিছু মিলেই এই যে সিলেটের যে আটটি উপজেলা ক্ষতি হয়েছে তা পুনর্বাসনের জন্য সরকার সব ধরনের পদক্ষেপে পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসছে রাজু এ ছিল সিলেটের বন্যা পানি সরে যাওয়ার পর পুনর্বাসনের সর্বশেষ খবর সিলেটের ওসমানী নগর উপজেলা থেকে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ইকরামুল কবির দেখছেন এই সময়ের বাণিজ্য সঙ্গে থাকুন খুবই সাশ্রয়ী শপিং করলেন তো অবশ্যই তাহলে হার্পিক ছোট প্যাক নিয়েছেন নিশ্চয়ই ছোট প্যাক এটা তো আছে এই ডিটারজেন্ট যে পরিষ্কার দশ বার ব্যবহারেও দিতে পারে না সেটা হার্পিক ছোট প্যাক এনে দেয় একবারে হার্পিক ছোট প্যাক মাত্র চল্লিশ টাকাতে সাশ্রয় আসো চ্যাম্পিয়ন হাই কমিশনের তথ্য মতে মালয়েশিয়ায় সাড়ে ছয় লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক বসবাস করছেন এদের মধ্যে প্রায় দুই লাখ বৈধভাবে অবস্থান করলেও অবৈধ রয়ে গেছেন প্রায় সাড়ে তিন লাখ শ্রমিক হঠাৎ পুলিশি ধরফা করে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন তারা ই কার্ড যারা পাবেন তাদেরকে কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে রিহায়ারিং কর্মসূচি বা মূল যে বৈধতা কর্মসূচি সেটিতে রেজিস্ট্রেশন হতে হবে আমরা আহ্বান জানাই বাংলাদেশি যারা ভাইরা এখনও রিহায়ারিং কর্মসূচির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেন নাই তারা অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করবেন এই কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনটি কোম্পানিকেই বাংলাদেশে কর্মীদেরকে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দিয়েছেন এই তিনটি কোম্পানি হল মায়েজির পাশাপাশি বুক্তি মেঘা এবং ইমান প্রতি কার্য দিবসে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক কাউন্টারে এখানে যারা সঞ্চয়পত্র ভাঙাতে ও মুনাফা উত্তোলন করতে আসেন তাদের করতে হয় সবচেয়ে দুর্ভোগে ভিতরে টাকা নিয়ে নিয়ে তারা দিতেছে আর কৌশিক পাইতেছে আমাদের কোনো খবর নেই তারা তো সরকারি কর্মকর্তা তারা তো বেতন পান বোনাস পান সবই পান তারপরও বাড়তি টাকাটা কেন নেওয়া হবে সবাই বলছে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে না না বাকি টাকা চাইতেছি যদি না থাকে তাইলে পরে নিয়ে যাক আমি তো না করতেছি না দায়িত্ব যে পালন করে না এইটা তদারকি করার মতো কোন অথরিটি আছে বলেই মনে হয় না কাউন্টার তো খালি তাই না করতেছে কাউন্টার নিয়ম হইল অফিস টাইম কাউন্টারের প্রত্যেকটা কাউন্টার লুক থাকবে নাই দেখছেন এই সময় বাণিজ্য শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাইত্রী পালা সিরিসেনা ঢাকা সফরে দশটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম 
তথ্য প্রযুক্তি ব্যাংকিং আর্থিক খাতে এসব সমঝোতা স্মারক সই হবার কথা জানান তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে 73 সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে ঢাকা আসবেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট দুই দেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এই বৈঠকে দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক বিষয়াবলী যেমন বাণিজ্য বিনিয়োগ কৃষি মৎস্য উপকূলীয় জাহাজ চলাচল শিক্ষা তথ্য প্রযুক্তি তথ্য প্রচার ভিসা সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রভৃতি অধিক গুরুত্ব পাবে বৈঠক শেষে দশটিরও বেশি চুক্তি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কথা রয়েছে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ কথা বলেন তিনি বাংলাদেশকে সমৃদ্ধের পথে এগিয়ে নিতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী দু হাজার একচল্লিশ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি আজ বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছে উন্নয়নের বিস্ময় পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এরই ধারাবাহিকতায় নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশ দু সালের আগে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত হবে আত্মসম্মান বোধ নিয়ে আমাদেরকে বান্য ও একাত্তরে অর্জিত গৌরবের পথ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আর এটি সম্ভব হতে পারছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দূরদর্শী রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণকে সরকারের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে স্বচ্ছতা জবাবদিতা ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতায় আওয়ামী লীগ সরকার বদ্ধ পরিকর আজকে দারিদ্রের হার কমিয়েছি মানুষের জীবনে একটা স্বস্তি ফিরে আসছে মানুষ একটা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখছে আজকে মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহার করছে কাজী এটা এটাই হচ্ছে আনন্দ যে আজকে দুবেলা মানুষ পেট ভরে খেতে পারছে আজকে গৃহরা মানুষকে ঘর দিতে পারছি বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিকে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশি কিশোরের একটি দল ১৬ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে উত্তরা দিয়াবাড়ি মেট্রো রেল প্রকল্পে চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী নিরানব্বই শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের গতকাল উত্তরা দিয়াবাড়ি মেট্রো রেল প্রকল্প পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভায় এই তথ্য জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ একাব্বর হোসেন সভায় মেট্রো রেল লাইন ছয় এর ষোলোটি স্টেশনের কথা উল্লেখ করে আটটি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরেন তিনি এ সময় বক্তব্যে দু হাজার বিশ সালে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি সঠিক সময়ে এই মেট্রো রেল আমরা চালু করতে পারবো এবং ঢাকা শহরের অধিবাসীদের আমরা দ্রুত চলাচলের ব্যবস্থা কর্মস্থলে যাওয়ার ব্যবস্থা আবার ঘরমুখী হওয়ার অবস্থা আমরা নিয়ে আসতে পারব দেশে বর্তমানে রাজস্ব বান্ধব পরিবেশ বিরাজ করছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ড নজিবুর রহমান গতকাল চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়ন নিয়ে মত বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি বাংলাদেশে এখন একটি রাজস্ব বান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছি সেখানে আমাদের ব্যবসায়ী শিল্প উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ জনগণ সকলে অত্যন্ত রাজস্ব মনস্ক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ কিপস অল অপশন ওপেন ফেলার ইজ নট এন অপশন সুতরাং ব্যর্থতার রাস্তা নয় সফলতা রাস্তায় চলব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এক হাজার একশো চার কোটি টাকা ব্যয়ের মোট দশটি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে গতকাল সচিবালয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুমোদিত প্রস্তাবের মধ্যে সিলেটে একশো পঞ্চান্ন মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুশো পঞ্চান্ন মেগাওয়াটে রূপান্তর পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণে সাতান্ন হাজার সাতশো দশটি পিসি পোল নির্মাণ এবং সিলেট রাজশাহী ও রংপুরে পল্লী বিদ্যুতের কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয়ের তিনটি প্রস্তাব অনুমোদন হয় এছাড়া পদ্মাসিত প্রকল্পের তেরোশো মিটার দৈর্ঘ্যের নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের ব্যয় বৃদ্ধি এবং নির্মাণ নির্বাচন কমিশনের ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির দুটি প্রস্তাব অনুমোদন দেয় ক্রয় কমিটি 
প্রতিবন্ধীদের জন্য দুই মাস মেয়াদি গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে সাভারের আয়াত স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গতকাল আশুলিয়ার জিরাবো এলাকায় আয়াত স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে 47 জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে সনদ বিতরণ এবং তাদের বিভিন্ন গার্মেন্টে চাকরি প্রদান করা হয় এই সময় উপস্থিত ছিলেন আয়াত স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের চেয়ারম্যান তাহসিন আমান এবং জার্মান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি সারওয়াত আহমেদ সহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রাজস্থানের ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় শুরু হয়েছে নির্মাণ ও গৃহসজ্জা মেলা এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছেন সকম ইমতিয়াজ আহমেদ বিস্তারিত জানব তার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি তার কাছে ইমতিয়াজ রাজু বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে চলছে গৃহ নির্মাণ ও গৃহ সজ্জা শিল্পের চারটি প্রদর্শনী একই সঙ্গে এখানে শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ দীপু কিন্তু এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে গেছেন নসরুল হামিদ দীপু উদ্বোধন করার পরেই আসলে মেলাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে সাধারণের জন্য সবার জন্য আসলে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এখানে বিভিন্ন ধরনের আয়োজন রয়েছে বিশেষ করে গৃহ নির্মাণের যে বিভিন্ন শিল্প রয়েছে তারাই কিন্তু আসলে এখানে অংশগ্রহণ করেছেন এখানে বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলাদেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন দেশে অংশগ্রহণ করেছে আমি যদি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশের নাম বলি চীন ভারত তুর্কি সিঙ্গাপুর শ্রীলঙ্কা ভিয়েতনাম তাইওয়ান ইতালি এবং জার্মানির প্রায় দুইশোটি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে এবারে মেলাতে মেলা আসলে মেলা আসলে কি কি থাকছে সেই বিষয়টা নিয়ে যদি আমি শ্রুতি বলতে চাই তাহলে কিন্তু এই হলে অর্থাৎ তিন নম্বর হলে যে আয়োজনগুলো রয়েছে এখানে কাঠের সামগ্রী কাঠ নির্মাণ কিংবা কাঠের যে সৌন্দর্য বর্ধনের বিভিন্ন সামগ্রী কিন্তু এখানে প্রদর্শন করা হচ্ছে এছাড়া আরও তিনটি হলে এখানে প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং সেই হলগুলোতে আমরা দেখেছি যে সেখানে গৃহ যে সজ্জা রয়েছে বিশেষ করে গৃহের যে বিভিন্ন ডেকোরেশনগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু তারা সেখানে আয়োজন করছেন একই সঙ্গে শ্রুতি আমি আপনাকে বলেছি গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন সামগ্রী এখানে তারা প্রদর্শন করছে এবং আসলে পুরো একটি বিষয় এখানে আয়োজন করা হয়েছে গৃহ নির্মাণ থেকে শুরু করে গৃহ সামগ্রী সব ধরনের আয়োজনই এখানে রয়েছে এখানে যদি আমি আপনাকে বলি যে আসলে দেশীয় যে প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে পাশাপাশি দেশে বাইরে উন্নত যে প্রযুক্তিগুলো দেশের বাইরে আসছে কিংবা নতুন নতুন যে প্রযুক্তিগুলো নিয়ে এসেছে উন্নত বিশ্ব সেই প্রযুক্তিগুলো কিন্তু এখানে প্রদর্শন করা হচ্ছে একই সঙ্গে বিদ্যুৎকে আসলে কিভাবে জ্বালানি খাতকে আরও সাশ্রয়ী এবং আধুনিকভাবে ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে চীন এবং জাপান এখানে অংশগ্রহণ করেছে সেখানকার উন্নত প্রযুক্তিগুলো কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে যদিও আজকের মেলা শুরু হয়েছে এবং আগামী তিন দিন চলবে কিছুক্ষণ আগে উদ্বোধন করার পরে আসলে এখন খুব বেশি দর্শনার্থী আমরা দেখতে পাচ্ছি না তবে আসলে যারা আয়োজক রয়েছেন তারা কিন্তু সেই কারপণ্যটুকু করেনি তারা সম্পূর্ণভাবে আসলে প্রস্তুত রয়েছেন তারা তাদের সমস্ত আয়োজন কিংবা নতুন যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু তারা সেখানে তুলে ধরছেন বিশেষ করে তাদের যে নিত্য নতুন প্রযুক্তি সেগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করছেন এবং দেশে আপনি জানেন যে রাজ্য আসলে দেশের যে আমাদের অর্থনীতি যেভাবে বাড়ছে একই সঙ্গে কিন্তু গৃহ নির্মাণ কিংবা আসলে আমাদের আয়োজনগুলো একটু আগের চেয়ে উন্নত হচ্ছে কিংবা উন্নত প্রযুক্তির দিকেই কিন্তু আমরা ঝুঁকছি সেই দিক থেকে আসলে উন্নত বিশ্বের যেই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করছে সেগুলোই আমাদের কাছে প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং আমাদের দেশের জনগণ বাংলাদেশে যারা ভুক্ত যারা আসলে ভোক্তা রয়েছেন তাদের কাছে যেমন তুলে ধরছেন একই সঙ্গে যারা গৃহ নির্মাণ করছেন তাদের কাছেও কিন্তু আসলে এই বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছেন নতুন নতুন প্রযুক্তি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং একই সঙ্গে আসলে নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এখানে যারা আয়োজক কিংবা যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তারা আসলে বলতে চাচ্ছেন অনেকেই বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে তারা আসলে বিশ্বের অন্যান্য যে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর যে প্রযুক্তিগুলো রয়েছে কিংবা তাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে একটি মেলবন্ধনের আসলে সৃষ্টি হয়েছে এখানে তারা আসলে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাও আসলে বিনিময় করার চেষ্টা করছে নতুন প্রযুক্তি যেমন তাদের কাছ থেকে শিখছেন কিংবা তাদের কাছ থেকে নেওয়ার চেষ্টা করছেন একই সঙ্গে কিন্তু তারা কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেন কিংবা কোন প্রযুক্তিগুলো আসলে তারা এখন ব্যবহার করছে উন্নত বিশ্ব আসলে প্রযুক্তিতে কোন পর্যায়ে চলে গেছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে তারা একে অপরের সঙ্গে এখান থেকে ভাগাভাগি করে নিতে পারছেন এবং একই সঙ্গে আপনি জানেন যে আসলে সেফটি এবং সিকিউরিটি নিয়ে আসলে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কথা হচ্ছে বিগত কয়েক বছর ধরেই বিশেষ করে আবাসন খাতের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিয়েও কিন্তু আসলে বেশ কয়েক বছর ধরেই কথা হচ্ছে সেই বিষয়টাকেও কিন্তু এখানে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কিভাবে অগ্নি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া যায় এবং সেই বিষয়টাকে আসলে আরও কতটা আধুনিক করা যায় কিংবা নিরাপত্তার সর্বোচ্চটুকু কিভাবে ব্
আমরা আসলে দেখেছি খুব দ্রুত এবং অটোমেটেড অটোমেটেড কিছু মেশিন কিন্তু আসলে তারা এখানে ব্যবহার করছেন অর্থাৎ আধুনিক এবং হাতের ছোঁয়া ছাড়া ধন্যবাদ ইমতিয়াজ রাজধানী ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় গৃহ নির্মাণ এবং গৃহ সজ্জা বিষয়ক মেলা শুরু হয়েছে সেখান থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ইমতিয়াজ আহমেদ দেখছেন এই সময় বাণিজ্য তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে এসেছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাইত্রীপালা সিরিসেনা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত রয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ আমরা যাব সেখানে সরাসরি রয়েছেন আমাদের সহকর্মী আজহার লিমন রাজু আপনি জানেন যে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে শ্রীলঙ্কার সরকার প্রধান প্রেসিডেন্ট শ্রীমত্রীপালা শ্রীসেনা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ঠিক এগারোটা তেইশ মিনিটে তাকে বহনকারী বিশেষ বিমানটি কিন্তু হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ওনাকে এই লাল গাজরিচার সংবর্ধনা দেবেন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি উনিও কিন্তু এসে পৌঁছেছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো শ্রীলঙ্কার এই রাষ্ট্রপতি মৈত্রীপালা উনি কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান থেকে কিন্তু নামবেন আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে মৈত্রীপালা শ্রীসেনা এর আগেও বাংলাদেশে এসে এসেছেন দুই হাজার তেরো সালে দুই হাজার চোদ্দো সালে কিন্তু তখন কিন্তু উনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে এসেছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিমান থেকে ঠিক এই মুহূর্তে কিন্তু শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট উনি কিন্তু বিমান থেকে নামছেন এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন তাকে রিসিভ করার জন্য সাদর সংবর্ধনা জানানোর জন্য আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে দুই সালে উনি নির্বাচিত হবার পর এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আসছেন এবং শ্রীলঙ্কার এই রাষ্ট্রপ্রধানকে কিন্তু সংবর্ধনা দেবার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আয়োজনের কমতি নেই একটা মহাসমারোহে তাকে গ্রহণ করা হচ্ছে আপনি শুনতে পাচ্ছেন একটু দূরেই তপ্যধ্বনির আয়োজন করা হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর চৌকো সদস্যরা শ্রীলঙ্কার এই প্রেসিডেন্টকে সংবর্ধনা জানাতে এই তপ্যধ্বনিগুলো কিন্তু আমরা ছুটছেন এবং ঠিক এখানে কিন্তু লাল গালিচ সংবর্ধনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিশুরা রয়েছে শিশুরা শ্রীলঙ্কার এই প্রেসিডেন্টকে সংবর্ধনা জানাচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে আমরা বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার দুই প্রেসিডেন্টকে একসাথে এগিয়ে আসতে দেখছি এই হজ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই প্রেসিডেন্টকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য কিন্তু একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে এই মঞ্চ থেকে কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর চৌক সদস্যরা তাকে গার্ড অফ অনার প্রদান করবেন আপনাকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে ঠিক গতকালই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে এই শ্রীলঙ্কার এই প্রেসিডেন্টের তিন দিনের সফর সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত জানানো হয়েছে এবং মোটামুটি তিন দিনের এই সফরে আজ বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত উনি কিন্তু ব্যস্ত সময় পার করবেন এইখানে এই লাল গালিচা সংবর্ধনা নেবার পর উনি কিন্তু এখান থেকে সোজা চলে যাবেন মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানের জন্য তাদের স্মৃতিতে নির্মিত সাভারের স্মৃতিসৌধে এবং সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উনি কিন্তু আবার ঢাকায় ফিরে আসবেন এবং তিনি তার সফরকালে কিন্তু হোটেল সোনারগায় অবস্থান করবেন আমি আপনাকে যদি বলি এই সোনারগা অবস্থান করার পর বিকালে ঠিক ধান ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত যে বাড়ি ঠিক আপনি শুনতে পাচ্ছেন যে গার্ড অফ অনার দেয়া হচ্ছে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টকে এক পাশে বাংলাদেশের পতাকা আর এক পাশে শ্রীলঙ্কার পতাকা 
এবং প্রত্যেক বাহিনীর এই গার্ড অফ অনারের ক্যাপ্টেনদের হাতে প্রত্যেক বাহিনীর পতাকা গার্ড অফ অনার দেওয়া হচ্ছে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপালা শ্রী সেনাকে ঠিক এই মুহূর্তে আপনি শুনতে পাচ্ছেন যে জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠছে এই প্যারেড পরিদর্শন করে দেখছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপালা শ্রী সেনা উনি এখন সশস্ত্র বাহিনীর এই মনোজ্ঞ প্যারেড পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করে দেখছেন রাজু আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন যে এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর সশস্ত্র বাহিনীর চৌক সদস্যরা জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন শ্রীলঙ্কার বাংলাদেশ তফরত শ্রীলঙ্কার এই প্রেসিডেন্টকে রাজু আপনাকে একটু বলে রাখতে চাই যে এর আগেও বাংলাদেশে আরেকজন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট এসেছিলেন মহেন্দ্র রাজা রাজা পাকসে দু সালে এবং বর্তমান যিনি প্রেসিডেন্ট শ্রীলঙ্কার উনি কিন্তু দু সালে নির্বাচিত হবার পর এটি রাজু যেমনটি বলছিলাম যে নির্বাচিত হবার পর প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপালা শ্রী সেনার এটি প্রথম বাংলাদেশ সফর আপনি জানেন যে সার্বভুক্ত দেশ হয় এবং দক্ষিণ এশিয়া দক্ষিণ এশিয়ার দেশ হয় শ্রীলঙ্কার সাথে বাংলাদেশের আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির কিন্তু অনেক বড় সুযোগ রয়েছে আপনি জানেন দুইটি দেশই দক্ষিণ এশিয়ার এবং শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যা প্রায় দুই কোটি এবং নানা দিক থেকে স্বল্পন্নত এই দেশটি বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের অনেক ক্ষেত্র কিন্তু রয়েছে আমরা গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে সেখানে আমরা জেনেছি যে শ্রীলঙ্কার এই রাষ্ট্রপ্রধানের এই সফরকালে বাংলাদেশের সাথে ঢাকা এবং কলম্বোর কিন্তু প্রায় দশটি চুক্তি হবার সম্ভাবনা রয়েছে আমরা যেটি জানতে পেরেছি এই চুক্তির মধ্যে উপকূলীয় জাহাজ চলাচল শিক্ষা আইসিটি তথ্য প্রযুক্তি এবং ভিসা সম্পর্কিত প্রায় দশটি চুক্তি কিন্তু অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে ঠিক এই মুহূর্তে এই এয়ারপোর্টের এই লাল গালিচা সংবর্ধনা এই সাদর সংবর্ধনা
শেষে আপনাকে আগেও যেটি বলেছি যে প্রেসিডেন্ট কিন্তু এখান থেকে সোজা চলে যাবেন সাভারের স্মৃতিসৌধে সেখানে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে পুরো তিন দিন বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কার এই প্রেসিডেন্টের কিন্তু ব্যস্ত সময় পার করবেন আপনাকে যদি একটু আপনাকে যদি একটু আমি প্রোগ্রাম সূচিগুলো একটু জানিয়ে রাখি যে ঠিক এখান থেকে সাভার থেকে ঘুরে উনি আবার এই সফরকালীন সময়ে হোটেল সোনারগাঁওয়ে অবস্থান করতে করবেন এবং ঠিক বিকালে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পরিদর্শন করে সেখানে কিন্তু উনি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন সহকর্মী আজহার লিমন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সেখানে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে এসেছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাইত্রীপালা সিরিসেনা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিকে অংশ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রতিভাবান কিশোরদের একটি দল আগামী ১৬ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে ফার্স্ট গ্লোবাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বের একশো চৌষট্টিটি দেশের ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে হতে যাওয়া এই মহাযজ্ঞে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত দেশের তরুণ উদ্ভাবকরা বাবেল আমিনের ছবিতে রাশেদ বাপকে রিপোর্ট ছোট ছোট যন্ত্রাংশ আর কৈশোরের উদ্দীপনায় ভরা কোমল কচিহাত এ দুয়ের সমন্বয়ে চলছে স্বপ্ন নির্মাণের প্রস্তুতি আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্র রোবট তৈরি করছে স্কুল পড়ুয়া স্বপ্নচারিয়াই শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অনুযায়ী একাধিক ভাগে ভাগ হয়ে চলছে দিন রাতের কর্মযজ্ঞ কেউ ব্যস্ত যান্ত্রিক কলা কৌশলের সমন্বয় নিয়ে কেউ বা প্রোগ্রামিংয়ে আর তাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন তরুণ দুই মেন্টর সবকিছু ঠিক থাকলে বিশ্বের প্রথম রোবট অলিম্পিকে অংশ নেবে উদ্যমী এই তরুণদের নিজ হাতে তৈরি রোবট আমাদের ওখান থেকে গাইডলাইন গুলো ছিল কিন্তু এই যেহেতু আমরা নিজে ভাবে হলো কোর্টটা বানিয়েছি তাই বলে হলো একটু পরিশ্রম করতেছে আমাদের যারা হাই স্কুলের স্টুডেন্ট তাদের জন্য এটা একটা খুব উৎসাহের ব্যাপার যে আমরা এরকম বিজ্ঞান চর্চায় অংশগ্রহণ করতে পারছি এখানে গেলে আমরা বিজ্ঞান ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিভিন্ন রকম সমস্যা সমাধান করার যেসব পদ্ধতি সেগুলো সম্বন্ধে আমরা অবগত হতে পারব যুক্তরাষ্ট্র থেকে আয়োজকদের পাঠানো রোবট কিট ব্যবহার করে রোবটটির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এখন অপেক্ষা বিশ্ব দরবারে লাল সবুজের পতাকা তুলে ধরার অপেক্ষা দেশের হয়ে সর্বোচ্চ সম্মান ছিনিয়ে আনার বাংলাদেশের ট্রেডিশনাল যে পড়াশোনা আছে এটা একটা বাউন্ডারি ভিতরে লিমিটেড আমরা যদি এরকম আরো প্রতিযোগিতা আনি তাহলে রোবটিক্স কম্পিটিশনের মাধ্যমে তাদের ক্রিয়েটিভিটি আরো বাড়বে কনফিডেন্স লেভেল বাড়বে আমাদের কিছু কয়েকটা কাজ আছে যেটা খুব মাইনর প্র্যাকটিস করতে হবে এটা কিন্তু চালাতে হবে কারণ ওখানে চালানো নিয়ে অনেক বিষয় আছে ওটাকে পাইলট করতে পারা ড্রাইভ করতে পারা আগামী ষোলোই জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া রোবটগুলোকে পানি ও সংক্রামক উপাদান সংগ্রহ এবং পার্থক্য বুঝে আলাদা করতে হবে দেশের তরুণদের নির্মিত রোবট এরই মধ্যে অর্জন করেছে এই সক্ষমতা জয় পরাজয় নয় প্রথম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিক্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করাকেই বড় অর্জন হিসেবে দেখছেন এই তরুণরা তাদের বিশ্বাস এই ক্ষুদ্র প্রয়াস প্রেরণা যোগাবে দেশের প্রতিটি তরুণকে আর এভাবে আজকের তরুণদের হাতে নির্মিত হবে আগামীর জ্ঞান বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা আবারও জানিয়ে দিচ্ছি এ সময় বাণিজ্যের শিরোনামগুলো নতুন ব্যাট আইন কার্যকর না হলেও চলবে অনলাইন প্রকল্প কার্যক্রম সহজবদ্ধ করার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজস্ব বোর্ড চট্টগ্রাম বন্দরের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় কন্টেইনার ওঠানামায় দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে কন্টেইনার জট অপরিকল্পিত নগরায়ন আর অবৈধ দখলে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি মিলছে না ঢাকাবাসীর থাকতে হয় পানিবন্দী অবস্থায় কাজ চলছে জানাল ওয়াসা সহ সংশ্লিষ্টরা এবং উত্তরাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সংকটে বানভাসী মানুষ ভেঙে পড়েছে স্যানিটেশন ব্যবস্থাও সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও দেখা দিয়েছে পানিবাহিত রোগ এই ছিল সময়ের বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়